நான் வந்து எனக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எம்ஜிஆர் வச்சு டைரக்ட் பண்ணல எல்லாருக்கும் எல்லாரும் நிறைய நிறைய வராது எம்ஜிஆரோட அன்பே வாங்குகிற படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை செஞ்சேன் அதில் நல்ல பழக்கங்கள் போக்குவரத்து நல்ல பழக்கம் நிறைய எங்களோட இருந்தது அவர் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அவர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் அரசியலுக்கு போய் அவர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் அந்த முதலமைச்சர் ஆன பிறகு அங்கே ஏபிஎம் ஸ்டுடியோ இருக்கிற தேட்டரில் ஒரு படம் பார்க்குறக்க சிஎம் வர்றாருன்னு ஒரே ஸ்டுடியோ கூட ஒரே பரம்பரை எல்லாருக்கும் அவரை பார்க்கணும் இப்போது நடிகராக பார்த்துருக்கும் போது தான் சிஎம்மை பார்த்தது இல்லையா அது ஸ்டுடியோவே அந்த வாசலில் போய் நிற்கிது படம் முடியும் போது எல்லோரும் நிற்கிறோம் அவரை பார்க்கணுன்ட்டு வெளியே வந்தவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் இந்த ஆஃபீஸு அது இதுன்னு போய் ஒரு ஒரே டென்ஷனாக இருக்கப்பா இப்போ எல்லோரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு உற்சாகமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர் பேரையும் பேசி எப்படி இருக்க என்ன எதுன்னு கேட்டுக்கிட்டே வராது நான் நிற்கிறேன் என்கிட்ட வந்தார் ஆ என்ன என்ன பண்ண எப்படி இங்கே நான் நல்லா இருக்குது என்ன வேணும் ஒரு மூணு சைலண்டை கேட்பார் கிட்டக்க வந்து என்ன வேணும் என்ன பிள்ளை என்ன வேணும் நீங்கள் எது அவசியம் என்ன நான் என்ன வேணும் என்ன அவர்கிட்ட கேட்குறது பழனியும் வச்சுட்டு அவர் எல்லோரும் கேட்குறேன் நீ ஏன் பேசாமல் இருக்கேன் என்ன வேணும் சார் உங்கள் வீட்டில் இருந்து வருமே சிக்கன் நெய் ரோஸ் தருவேன் என்ன ஆமாம் சார் உங்கள் வீட்டில் இருந்து சிக்கன் நெய் ரோஸ் நல்லா போய் சாப்பிட்ருக்கேன் அந்த டேஸ்ட் எனக்கு இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது அது சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கு சார்னு அவன் என்னென்னமோ கேட்குறான் இவன் சிக்கன் ரோஸ் கேட்கணும் போடா போயிட்டார் மறுநாள் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு மெசேஞ்சர் மோட்டார் சைக்கிளில் ஒரு ஹார்ட் கேரியரோடு வந்து முத்துராமல் சார் உங்கள்கிட்ட சிஎம் கொடுத்து சொன்னாங்க என்ன என்ன அந்த ஞாபகம் உங்கள்கிட்ட பர்சனலாக இதை கொடுத்துட்டு வச்சு நான் பார்த்தா சிக்கன் நெய் ரோஸ்ட் வள்ளல்னு சொல்லிங்களேன் எல்லாத்துக்கும் வள்ளல் மட்டும் இல்லை சாதாரண ஒரு உதவி இயக்குனர் கேட்குற விஷயத்தை கூட ஞாபகத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்து அவர் எவ்வளோ டென்ஷனில் இருந்திருப்பார் ஞாபகத்து தாண்டிட்டு போயிட்டு கேரியரில் சிக்கன் நெய் ரோஸ்ட் கொடுத்து அப்போது அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி பிஏஜி ஃபோன் பண்ணி சொல்லி தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு சிஎம் கிடைக்கவே கிடைக்காதுப்பா நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு அது என்ன வேணும் என்ன வேணும் கேட்டோன்னே எனக்கு என்ன வேணும் நான் கேட்க தெரியல அப்போ சும்மா விளையாட்டு கேட்போன்னு தான் கேட்டு வச்சேன் அவரை கேட்போம் ஜப்பார் அவன் என்ன கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் போனவர் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இருந்து மறுநாள் காலையில் சிக்கன் டோஸ்ட் இப்படி சைவ அசைவங்கள் சாப்பிட்றதுல நான் தான் நம்பர் ஒன் அதுக்கு காரணம் பார்வதி அக்கா இப்போ நல்லா சாப்பிட்றதுதான் நான் நீங்கள் அவங்க வாரிசு வெங்காயி பக்கோடா எங்கள் வெங்காய பக்கடாவே உங்கள் வாழ்க்கையாக போச்சாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க மத்தியானம் பிரேக் டைத்தில் ஒரு கார் வரும் சாவித்திரி மாவட்டத்துலேருந்து சாப்பாடு ஃபுல் சாப்பாடு இருக்கும் எல்லாம் டிக்கெட்டுறது தான் உள்ள எல்லாம் ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விதமான சாப்பாடும் அது கம்ப்ளீட்டாக ஆந்திரா ஸ்டைல் சாப்பாடு நல்ல காரமாக சாப்பாடு இருக்கும் அவங்க அவங்களும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடும்போது இவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு எனக்கு பசிக்கலே பசிக்கலே ஏன்னா நான் சாப்பிட முடியலம்பாங்க அவர் ஜெமினி வருவார் காலைல பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரலும் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்ருக்கா அப்புறம் எப்படி பசிக்கணும்னு கேட்பாரு நீங்கள் போங்க நீங்கள் பா எப்போ பார்த்தாலும் அது ஏதோ ஆசையாக நான் வாயில் போட்டால் அதை போய் பெருசு பெருசாக சொல்கிறீங்களே எனக்கு உண்மையாகவே பசிக்கலே பசிக்காதுங்க நீ எப்போ பாருங்க இப்படியே ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டுருக்கேன்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி எல்லோரையும் சாப்பிட வச்சு அந்த மோ வழிக்கு பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் 
அது எப்படி இருந்தது ஊருகா எப்படி எல்லாம் ஆந்திர விஷயமா இருக்கும் அந்த 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 ஊருகா எப்படி இருந்தது இந்த ஊருகா எப்படி இருந்தது கோங்கரா சட்னி எப்படி இருந்தது அப்படி அது டிஃபன் வந்துச்சுன்னா அந்த இது அவங்க ஊரில் உள்ள இந்த பெசரட்டு உப்புமா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போ வெறும் பெசரட்டு சாப்பிடுங்க உப்புமாவோடு சேர்ந்து சாப்பிடுங்க அப்போ தான் எங்கள் நேட்டிவிட்டி இருக்கும்பாங்க அது மாதிரி சாப்பிடும்னா அந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும் அது அந்த செட்டில் எல்லோரும் சாப்பிடும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்றா தான் இல்லை இல்லை அவங்க ரூமில் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க பெரும் பெரிய அவங்க ரூம் அதான் நாங்கள் எங்கள் காலத்தில் ரூமு இப்போ தான் எல்லாமே கேரவன் ஆகி எல்லாமே கேரவன் ஆகி கேரவனில் தான் எல்லாமே அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட்டு சௌகார் ஜானகியம்மா நல்ல சிறந்த குடச்சித்தர் நடிகர் அவங்க வீடை ஷூட்டிங் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு படத்தை அவங்க வீட்டில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி ஆகிடுச்சு அந்த அம்மா பெட்ரூம்லேருந்து வந்து பார்த்துட்டு என்ன பத்திரம்னா ஷூட்டிங்கை முடிக்கலையான்னு இல்லைம்மா கொஞ்சம் லெங்தி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டே கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சும்மா இந்த இப்போ முடிய போகுதுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ இப்படி பேர் சாப்பிடாம என் பேர் சரிங்க கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னு உள்ளே போய் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் எங்கள் அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு ரெண்டு மணி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அந்த சாப்பாடு வந்து எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவை அப்படி ஆந்திரா இருக்குது கர்நாடகா இருக்குது த மலையாளம் இருக்குது தமிழ் இருக்குது எல்லா விதமான சாப்பாடையும் கலந்து ஒரு டேஸ்டியான சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போனால் எப்போவுமே சாப்பிடாம சொல்ல மாட்டாங்க சாப்பிடுங்க அம்மாங்க சாப்பிட்றதுல வந்து வெரைட்டியாக பண்ணி கொடுப்பாங்க யூஸ்வலாக அரிசி அது இதுன்னு இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இருக்கும் ஒரு பொராட்டா இருக்கும் சப்பாத்தி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் இருக்கும் அது மாதிரி சமையல் கலையில் அவங்க ஒரு நம்முடைய ரேவதி சண்முகம் மாதிரி அவங்க ஒரு சிறந்த சமையல் திறமை கொண்டவங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இப்படி எல்லோரும் ஹீரோயின்ஸாக சொல்லும்போது நான் ஆச்சி மனோரமாவை பற்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆச்சி மனோரமா திரை உலகுக்கு வந்து அப்போ தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பேரில் களத்தூர் கண்டமா படத்தில் அவங்க தான் நகைச்சுவை அவங்களும் ராஜகோபாலம் அப்போ வந்து நம்ம மனோரமா கூட அம்மா ராமாமிருத்தம்மாவும் கூடவே வருவாங்க அவங்க மத்தியானம் சாப்பிடும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா முக்கியமான எங்களை உள்ள அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரு மேக்கப் அசிஸ்டண்ட்டு காஸ்ட்யூம் இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேருக்கு சமைச்சு கொண்டு கொண்டு வந்து நீங்கள் எங்களோட சாப்பிட்ணும் பாப்பாவோட சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு கொடுப்பாங்க எல்லாரையும் தரையில் உட்கார வச்சுட்டு மனோரமாவையும் உட்கார வச்சுட்டு அந்த ராம ராமபுரத்து அம்மையார் ஒரு அம்மாவாக எங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க சாப்பாடு போடும் போது பார்த்தா எல்லார் வீட்லேயும் நான்வெஜ்ஜு இருந்தால் தான் சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான்வெஜ்ஜு சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க அன்றைக்கி இருந்த நிலைமையில் அவ்வளோ வசதி அவங்ககிட்ட இல்லை அதுக்காக அந்த அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா கறி வாங்கி கொஞ்சமாக கறியை வாங்கி தன் படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கறியை வாங்கி அந்த கறியை கறி ஆட்டுக்கறியை சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி பெரிய துண்டாக போட்டால் நெ நிறைய பேருக்கு வைக்க முடியாது அதுவே சின்ன சின்ன துண்டை வெட்டி அதை போட்டு அதோட கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு இதையெல்லாம் சேர்த்து போட்டு அந்த கறிக்குள்ள ரொம்ப பத்து பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி உ உருவாக்கிடுவாங்க அப்படி உருவாக்குற அந்த கறிக்குழம்பு வச்சு இந்த பத்து பேருக்கும் பரம்பு அந்த அண்ணே அண்ணத்தை பருவம் வருவாங்க அந்த அண்ணே அதை நான் இன்றைக்கும் மறக்க முடியல என்றைக்கும் மறக்க முடியாது ஏன்னா அந்த சாப்பாட்டில் வெறும் சாப்பாடு இல்லை அந்த அன்னையினுடைய பாசமும் கலந்து வந்தது அந்த சாப்பாடையெல்லாம் போட்டு முடிஞ்சு நாங்கள் சாப்பிட்ட உடனே அந்த அம்மா கேட்குற கேள்வி பாப்பா அதான் மனோரமாக ஆச்சு முன்னுக்கு வருவாங்களா அது நல்லா நடிக்கிறாளா நீங்கள் சொன்னபடி கேட்குறாளா சொன்னபடி வசனம் பேசுகிறாளா அப்படின்னு தன்னுடைய மகளை பற்றியே விசாரிப்பாங்க விசாரித்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்க சரியாக செய்யலைன்னா திட்டுவாங்க அது மாதிரி அந்த தாய் எங்களுக்கெல்லாம் உணவை போட்டு விட்டு மகளுடைய வளர்ச்சிக்கு வேண்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த தாய் அந்த அம்மாவுக்காக பாடுபட்டாங்க ஆகவே வெற்றி ம மனைவியினுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே கணவன் இருப்பார்னு சொல்லுவாங்க மனோரமா ஆட்சியினுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே அவருடைய தாய் ராமாவர்த்தமையாக இருந்தார் என்பதை நன்றியோடு அவங்க இடத்துல சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் அதேமாரி சாவித்ரிமா மாதிரி இப்போ வந்து இருக்கிறதுல ராதிகா சாப்பாட்டு பிரிய அதுவும் அதுவும் நான் நல்லா சாப்பிடுவோம் எல்லாம் நான் வெஜிடேரியனும் வந்து சாப்பிடுவோம் எல்லோரும் ஜாலியாக பழம் அந்த ஒரு ரிசர்வ்டு இருக்காது அது மாதிரி சாப்பாட்டு விஷயத்துலேயும் அவங்க சைட்லேயும்
நல்ல சாப்பாடு போதும் சமையல் சாப்பாடு இதை பற்றி பேசும்போது இப்போது உங்கள் பொண்ணு ரெண்டு பேரும் விசாலாட்சி அச்சி மீனாட்சி நான் அவங்க மீனாட்சி அவங்கள நான் ரொம்ப பார்த்ததில்லை அப்புறம் உங்கள் மருமக இங்கே எல்லாம் நல்ல சாப்பிட்டு ஆனால் வெஜிடேரியனாக நான்வெஜ் இப்போ எல்லாம் வெஜிடேரியன் தான் அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டா கூட எனக்கு வெஜிடேரியன் உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் இதில் என்ன விஷயம்னா என் பொண்ணுங்கள்லாம் சமைக்கும் போது வெஜிடேரியனு நான் மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் மாதிரி சமைச்சு கொடுக்குறாங்க மசாலாலாம் நிறைய போட்டு எப்படி மட்டன் பொரியல்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பிளாக் ஆகி வாங்கிட்டு வந்து மட்டன் மாதிரி வச்சு அந்த மசாலா வச்சு பண்ணி கொடுக்குறாங்க கல்யாணம் அதுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அது எல்லாம் தான் இப்போ எங்களோட இருக்கு அப்படியா அது வந்து இந்த புஸ்தகங்களை பார்த்து இந்த வித்தியாசமான சுவையல் அது பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்குது அவங்களுக்கு அந்த இந்த என்னென்னமோ புக்கில் ஒரு படிச்சுட்டு அது அதே மாதிரி பண்ணிட்டு பண்ணி பண்ணி கொடுக்குறாங்க நான் இந்த என் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா செட்நாடு பேச எல்லாமே அப்பாவோட ஆட்சியும் தங்கச்சியும் தான் அவன் ஒரு ஆட்சி சொன்னம்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட அக்கா இன்னொருத்தவங்க சிவகாமின்னு சோயின் கூப்பிடுவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸலண்ட் குக்ஸ் அவங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு கேமராவா அது இது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா எந்த பக்கம் போனது கிடையாது எனக்கு வராது என்ன அப்புறம் அண்ணா வந்து கூப்பிட்டு பேசினாங்க இல்லைம்மா ஒரு நாள் முடியும் நீ பண்ணு நாங்கள் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க செட்டில் பார்த்துக்குவாங்க அண்ணா அது அவங்க கொடுத்த ஒரு நல்ல இது தான் அனுபவம் தான் அவங்க கொடுத்த அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அவங்க கொடுத்த அந்த டைமிங்கு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது தான் ஃபுல்லாகவே அப்போ தான் நாங்கள் ஏவிமில் வந்து பல ஆண்டுகள் கற்றுக்கிட்டது நீங்கள் ஒரே ஆண்டில் கற்றுக்கிட்டு வந்தீங்க அது நீங்களும் எங்களுடைய மாணவர் தான் ஒரு விதத்தில் தான் நான் சொல்லுவேன் அப்பா வந்து அங்கே வந்து அப்பாவோட படத்துக்கு பாடல்களுக்கெல்லாம் அப்பா அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க மங்கேச்சர்ஸ் ஆயிரமாவது நிகழ்ச்சியில் அவார்டு கொடுக்கும்போது நான் அதை தான் சொன்னேன் ஸோ இந்த கம்பெனி மூலமாக இன்றைக்கி நானும் வந்து அவார்ட் வாங்குறேன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லிக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது சமைக்கிறோம் வீட்டோடு முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தாண்டி அண்ணா வந்து இல்லை அண்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோடம் <laughs> 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 அப்படி ஒரு சைவம் அண்ணா அண்ணி ரெண்டு பேருமே செய்வோம் முழுக்க செய்வோம் அந்த பிறகு செய்வோம் பாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அவங்களோட நீங்கள் சாப்பிட்ட அனுபவம் அப்படின்னா அவங்களும் அவங்களோடய நிறைய சாப்பிட்ருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் பெரும்போது ஷூட்டிங்கில் இருப்போம் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது சரண சார் தெலுங்கு சந்தர் அந்த குரூப்படையும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் அப்போ வந்து சரண சார் வந்து அப்பச்சி மாரி எது வேணுமோ அதை கேட்டு வாங்கிக்குவார் எது பிடிக்குதோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் வையன்னு சொல்லி சொல்லுவார் இந்த வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அவர்கிட்டையும் அவர்கிட்டையும் கிடையாது ஆகவே எங்கள் அப்பாச்சி மாதிரியே தான் சரவணம் சார் இருப்பாங்க எங்களுக்கு எல்லாேருக்குமே நேர் எதிர்ப்பு தெளிவு வச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு எல்லாத்தையுமே விரும்பி சாப்பிடுவார் பட் நிறைய வேணும் அவருக்கு ஏழைகளே நிறைய நிறைய இருந்தால் தான் அவருக்கு சாப்பிடவே பிடிக்கும் உட்காருவார் 
ஆனால் அவங்களுக்கும் நம்ம திரு சுந்தரையருக்கும் சமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் அண்ணன் சரவண்ணா வீட்டில் கொஞ்ச நாள் அவங்க இருந்தாங்க அந்த அப்போ சமைச்சு போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் போகும்போது இவரும் இது சாப்பிடுறதுக்கு எடுத்து கொடுப்போம் ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிட்டு ஆனால் அவ இதே தான் அண்ணா சொல்கிற மாதிரி அவர் உடனே சொல்லுவார் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா இது நல்லா இருந்தது அது நல்லா இருந்ததுன்னு அதை கரெக்டாக இது பண்ணிடுவோம் நல்ல வசிய சாப்பாடு ஆகவே சாப்பாடுங்கிறது சினிமா சினிமா துறையில் ஒரு முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு கம்பெனியில செலவு குறைக்கணும் இந்த நான் வெஜிடேரியனுக்கு என்ன செலவாகுதோ அது என் அக்கௌண்ட்டில் எழுதிட்டு நான் வெஜிடேரியன் மக்கள் தொடர்ந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லி அப்புறம் எல்லாருக்கும் நான் நான் வெஜிடேரியன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த முதலாளியினுடைய மெயின் ஆளுக்கு போய் தகவல் போயிருக்கு கடைசியாக டைரக்டர் வந்து அவர் செலவில் கொடுக்க சொல்லி இப்போ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ என்ன அதுக்கு நம்ம கம்பெனியில் போய் அவர் கொடுத்தா எப்படி ஆகி ஆயமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் புழை வெடிக்கும் ஆரம்பித்தாங்க மொத்தம் அது அதுலேயும் சாப்பாட்டுக்களும் ஒரு போராட்டங்கள்லாம் பண்ணிடுறோம் அதில் பர்டிகுலராக எம்ஜிஆர் வந்து யூனிட்டு கொடுக்குற சாப்பாடை ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் பாரு நம்மளை விட கடுமையாக அழைக்கிறவங்க தான் இந்த லைட்டை தீட்டு மேலே யாராக இறங்கலாம் அவனுக்கு எப்படி சாப்பாடு போடணும்னு சொல்லி அவரே பக்கத்து இருந்துக்கிட்டு சொல்ல சொல்லுவார் நான் கேள்விப்பட்டேன் யூனிட் சாப்பாடுலாம் நல்லா வந்துருக்கா நல்லா செக் பண்ணி செக் பண்ணி சாப்பாடு அவங்க அவங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும்ப்பா நம்மளை விட அவங்க தான் நல்லா சாப்பிடணும் லைட்டை தூக்கிட்டு மேலே ஏறணும் இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிப்பு கவனிச்சுட்டு பஞ்சனம் கல்யாணத்துலேயே நான் போய் பஞ்சனம் கல்யாணத்துக்காக அங்கே போய் இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அங்கே போய் இருக்கும்போது பெரியமா வந்து பொண்ணு அழைச்சி வீட்டில் சாப்பிட வரணும் அப்புறம் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணும்போது எல்லாம் சாப்பிட வருவாங்கிறதுக்காக பெரியமா உட்காந்து அவ்வளோ வத்தலும் போடும்போது நான் கூட வந்தேன் எனக்கு அது மறக்கவே முடியாது விதவிதமான வத்தல் வந்து இதுக்கு எதுக்கு பெரியமான எங்கே எல்லோரும் நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம சாப்பிட சோறு வடிக்கையில் எல்லாம் பண்ணணும்ல அதனால அந்த நாளில் வந்து அந்த செட்டி நாட்டு முறைகளில் பல விஷயத்தில் அவ்வளோ பிளான்டு இருந்திருக்காங்க அதாவது ஒரு வருஷத்தில் எந்தெந்த சீசனில் என்னென்ன கிடைக்கும் புளி அது அந்த அந்தந்த சீசனில் என்னென்ன அவைலபிள் என்ன சீப்பாக கிடைக்குங்கிறத பிளான் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு வேண்டியது அந்த சீசனில் வாங்கி வச்சுருக்காங்க அவை செட்டி வீட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த வேத வைக்கிறதுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா வேத வைக்கிறதுன்னு சொல்லி புருஷன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒதுக்கி விட்டு அவங்க தனியாக சமைச்சுக்கணும் தனியாக பண்ணிக்கணும் அவங்க என்னென்ன வேணுமோ இங்கேருந்து பண்ணி கொடுத்து இது வாங்கி வேலைக்கு வாங்கி அதை கொடுத்து விடுவாங்க மக வீட்டுக்கு அவ்வளோ அது அவ்வளோ கூலி கிடைக்காது இது கிடையாது அந்த முறைகள் அதனால் என்ன ஆகும்னா நமக்கு செலவு குறையும் அந்த சீசனில் விலை குறைச்சலாக கிடைக்கும் அந்த விலை குறைச்சலாக கிடைக்கும் போது இதெல்லாம் வாங்கி சேர்த்து வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ண நாடு நம்முடைய நகரத்தால் அதில் குறிப்பாக ஆட்சி மாதிரிக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போகும் ஆமாம் ஆமாம் சாப்பாடே பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சொல்லுவேன் அது வந்து ஒரு நல்ல வெயில் நிறைய ரொம்ப சூடான பூமிங்கிறதுனால அது எந்தெந்த சாப்பாட்டில் எப்படி அதை குழுமப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அவங்க கோழினா அது வந்து சிக்கன் பண்ணுறாங்கன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்ப சூடானது அதனால் அது மிளகு சேர்த்துப்பாங்க எங்கள் அத்தை சொல்லி தான் அப்பாவோட ஆட்டிருந்தேன் மிளகு சேர்க்கறதே அப்போ தான் அது குழுமையாக இருக்கும் இல்லைனா சூடு ஜாஸ்தி வைப்பாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே அது மாதிரி சோம்பு நிறைய குழுமைங்கிறதுனால அந்த சோம்பை நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் சொன்னால் அவங்க எவ்வளோ பிளான்டாக எவ்வளோமோ டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம சொல்கிறோமே உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இதை அவங்க செஞ்சுருக்காங்க செஞ்சுருக்காங்க செட்டிநாடு கல்யாணம் உங்களுக்கு தெரியும் சூப்பர் அந்த கல்யாணத்தை நடத்துகிறவங்க வந்து பெரும்பகுதி ஆண்கள் வந்து பெருசாக அதில் தயாரிட்டு பண்ண மாட்டாங்க எல்லாமே ஆட்சி மாறுது ஆட்சி மாறுது வாங்குறது கொண்டுறது கொடுக்குறது போக்குறது சாமான வாங்கி வைக்கிறது எல்லாம் இருக்கும் இவ்வளவே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆள் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு பேர் உக்கரணத்துக்காரி உக்கரணத்துக்காரி அந்த அம்மா தான் அளவுக்காக எடுத்து கொடுக்கும் அளவு வாங்கி வைக்கும் மிச்சம் இவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லும் பத்தலை நம்ம உடனே வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொல்லும் இப்படி ஒரு ஆள் ஆகவே ஆர்கனைசேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது ஆட்சி மார்க்கையில் அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது அவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணாங்க அதனால தான் நம்மளால் அங்கே போய் அவ்வளவு கல்யாணத்தை நம்மளால பண்ண முடியாது ஒரு 
வெளிநாட்டுல வந்து ஒரு காரம் உங்களுக்கு அது உரப்பு இருக்காது ரொம்ப மைல்டா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஸ்வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் சைனீஸ் சாப்பாடு வித்தியாசமாக இருக்கும் சீனா சீனாக்காரருடைய சாப்பாடு வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்மளை மாதிரி இருக்காது பட் அது வேறு ஸ்டைல இருக்கும் பட் வேறு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போது சைனீஸ் இந்த சிக்கன்லாம் இப்போ சிக்கன் பண்ணுறமே இதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்புறம் ரைஸ்லேயே பாதாம் பருப்பெல்லாம் போட்டு சமைப்பாங்க ஆமாம் பிரியாணியை வந்து அவங்க அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க அது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும் அவங்க சைனீஸ் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த சைனீஸ் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் பட் சாப்பிட்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நான் மலேசியாவுக்கு போயிருந்த பொழுது சைனீஸுங்கிறது பாம்பு கறி சாப்பிட்றவங்கன்னு பேர் குரங்கு கறி சாப்பிடுவாங்க அது குரங்கு கறி பார்த்தா நம்ம சாப்பிடவே முடியாது நமக்கு இதில் ஒரு டேபிள் போடுவோம் ஒரு குரங்கு கொண்டு வந்து கட்டி போடுவோம் குரங்குடைய தலை அளவுக்கு ஓட்டை இருக்கும் ஒரு கத்தியை வச்சு தட்டினா அந்த டாப் மட்டும் பிரிஞ்சிடும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மூளையே ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவு எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அவன் அப்படிப்பட்ட அந்த சைனாக்காரன் மலேசியாவில் சைனீஸ் ஃபுட்டு வெஜிடேரியன் கொடுக்குறான் பாம்பு கடிச்சு குரங்கு சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஆட்களை வந்து மலேசியாவில் வெஜிடேரியன் சைனீஸ் ஃபுட்டுன்னு கடை வச்சுருக்கான் அங்கே போய் பார்த்தா அந்த வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியனில் என்ன டேஸ்ட்டு ருசி இருக்குமோ அது பூரா அந்த வெஜிடேரியனில் கொண்டு வந்திருக்கான் அது மொத்தம் அந்த உலகத்தில் வந்து சைனீஸ் ஃபுட்டுக்கு தான் பெரிய ஃபேமஸ் இன்றைக்கி உலகத்தில் அனைமா செட்டிநாடு ஃபுட்டு பெரிய பேர் வாங்கியிருக்கு ஆனால் இங்கே நம்ம இங்கெல்லாம் சாப்பிட்டதில் வந்து செட்டிநாடு உங்களோட பேர் அதனால் மற்ற சாப்பாடு எதுனா உங்களுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் ஆந்திரா ஆந்திரா சாப்பாடு ஆந்திரா பிடிக்கும் அதேமாதிரி கேரளாவில் சில ஃபுட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த புட்டு அந்த சக்கரை அந்த நேந்திரம் பழம் அந்த புட்டு புட்டோட சேர்ந்து கொடுப்பான் அதுக்கப்புறம் அந்த சுண்டல் அப்புறம் கைபா தோசை ஓ மட்டன் கைமாவை இது பண்ணி மசால் மசாலைக்கு பதிலாக கைமா வச்சு தோசை முடிச்சு கொடுப்போம் அது கைமா தோசை அது அது பெங்களூரில் ரொம்ப பெங்களூர் பெங்களூர் மைசூர் அந்த கர்நாடகா ஸ்டேட்ஸில் அதேமாதிரி சில ஸ்வீட்ஸ் இங்கே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு ரொம்ப நாளாக எனக்கு உங்ககிட்ட பேசணும் நம்ம நேர்கள்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அது நீங்கள் நிறைய பேரை தயார் பண்ணிடுறீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஆனால் இல்லை எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் உங்கள் படத்தை பார்த்து அப்போ உங்கள்கிட்ட பேச முடியுமா இல்லை உங்கள் பேட்டி எதாவது பார்த்தா என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமே அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில் இது வந்து நிச்சயமாக அவங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்டோடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நேர்கள் நிச்சயம் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவியர் இப்போ சமையலை பற்றிலாம் இவங்க இவங்க சமையல் செக்ஷனில் பேசிட்டாங்க கவியரை பற்றி நிறைய விஷயம் இருக்குது அது நான் அண்ணாத்துறைக்கு சொல்கிறேன் அது இல்லை இன்னொரு நாளைக்கு அண்ணாத்துறையோட வச்சுக்கிட்டு கவிஞரை பற்றிய பாடல்கள் போக்குவரத்து அது மாதிரிலாம் வைப்போம் அதில் எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி நான் கவிஞர்கிட்ட போய் தயார் பண்ண தயாரானது மாதிரி துறையும் எங்கிட்ட அஞ்சு ஆறு படங்களுக்கு உதய இயக்குனராக பணியாற்றி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி போயிருந்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் 
ஆகவே முத்தை படத்தையும் இன்னொரு தடவை பார்ப்போம் ரொம்ப சந்தோஷம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ரசிகர்கள் எல்லாம் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் கவியரசர் குடும்பத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்